നമ്മളിന്ന് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ എം എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ റിയൽ അനാലിസിസ് എന്നുള്ള പേപ്പറിലെ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് യൂണിഫോമിലി ബൗണ്ടഡും ഒന്ന് പോയിന്റ് വൈസ് ബൗണ്ടഡും അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് എടുക്കുകയാണ് എഫ് എൻ ബി എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ എ സെറ്റ് ഇ ഇ എന്ന സെറ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എഫ് എൻ അതായത് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ ഒക്കെ ഇ എന്ന സെറ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ സീക്വൻസ് എഫ് എൻ ഈസ് പോയിന്റ് വൈസ് ബൗണ്ടഡ് ഓൺ ഇ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എഫ് എൻ ഉള്ള സീക്വൻസ് പോയിന്റ് വൈസ് ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇഫ് ദ സീക്വൻസ് സീക്വൻസ് എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ഫോർ എവ്രി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ അതായത് ഒരു സീക്വൻസ് എഫ് എൻ പോയിന്റ് വൈസ് ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന സീക്വൻസ് ബൗണ്ടഡ് ഫോർ എവ്രി എക്സ് ആയിരിക്കണം അതായത് എഫ് എൻ ഓഫ് വൺ ബൗണ്ടഡ് ആവണം എഫ് എൻ ഓഫ് ടു എന്ന സീക്വൻസ് ബൗണ്ടഡ് ആവണം എഫ് എൻ ഓഫ് ത്രീ ബൗണ്ടഡ് ആവണം അങ്ങനെ എല്ലാ എക്സിലും ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയും പോയിന്റ് വൈസ് ബൗണ്ടഡ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ പോയിന്റ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഫൈനേറ്റ് വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന ഒരു ഫൈനേറ്റ് വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം സച്ച് ദാറ്റ് മോഡ് എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് സോറി ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ് എക്സിനനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫൈവ് എന്ന സെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ബൗണ്ടഡ് അപ്പോൾ എഫ് എൻ ഓഫ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എഫ് എൻ ഓഫ് വൺ എന്നുള്ള സീക്വൻസ് എടുത്തു ഇത് ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസ് ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് ഓഫ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ വൺ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവണം അതെന്തായിരിക്കണം ദാറ്റ് മോഡ് എഫ് എൻ ഓഫ് വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഓഫ് വൺ അപ്പോൾ ഈ എഫ് എൻ ഓഫ് വണ്ണിനേക്കാളും വലിയ ഒരു ഫൈവ് ഓഫ് വൺ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം ഇത് എഫ് വൺ എഫ് വൺ ഓഫ് വൺ എഫ് ടു ഓഫ് വൺ എഫ് ത്രീ ഓഫ് വൺ ഒക്കെ ഫൈവ് ഓഫ് വണ്ണിനേക്കാളും ചെറുതാവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ദ സീക്വൻസ് എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ എല്ലാ എക്സിനും എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് ബൗണ്ടഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് എക്സ് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം എക്സ് ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദ സീക്വൻസ് എഫ് എൻ ഈസ് പോയിന്റ് വൈസ് ബൗണ്ടഡ് അപ്പോൾ ഒരു സീക്വൻസ് പോയിന്റ് വൈസ് ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസിനകത്ത് ഓരോ എക്സുകൾക്കും ഓരോ പോയിന്റിലുള്ള സീക്വൻസ് എന്തായിരിക്കണം ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കണം ഇനി എപ്പോഴാണ് ഈ ഈ പോയിന്റ് വൈസ് സീക്വൻസിന് ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡിന് നമ്മൾ യൂണിഫോമിലി ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിന്റ് വൈസ് ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പോയിന്റിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ സീക്വൻസ് എന്തായിരിക്കണം ബൗണ്ടഡ് ആവണം ഇനി എപ്പോഴാണ് അത് യൂണിഫോമിലി ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ദെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് റിയൽ നമ്പർ എം ദാറ്റ് മോഡ് എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എം എല്ലാ എക്സുകൾക്കും എല്ലാ എഫ് എൻകൾക്കും എമോർ എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എം എന്ന കണക്ക് ഒരു റിയൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് പറയാണ് ലെറ്റ് എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് മോർ എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ എവ്രി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ ആൻഡ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ എഫ് എൻ എന്താണ് യൂണിഫോമിലി ബൗണ്ടഡ് ആണ് കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ എക്സ് എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബൗണ്ടഡ് എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് പോയിന്റ് വൈസ് ബൗണ്ടഡ്
ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സീക്വൻസ് യൂണിഫോമിലി ബൗണ്ടഡ് ആണ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഡെഫ് രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് ഫാമിലി സ്ക്രിപ്റ്റ് എഫ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഫ് എന്നുള്ള ഒരു ഫാമിലി എടുത്തു ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് സ്മോൾ എഫ് കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു കലക്ഷൻ ഒരു ഫാമിലി അതിന് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഫ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ഡിഫൈൻ ഓൺ ഇ ദ സെറ്റ് ഇ ഇ എന്ന സെറ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഫ് ആൻഡ് ഇൻ എ മെട്രിക് സ്പേസ് എക്സ് എക്സ് എന്ന മെട്രിക് സ്പേസിലാണ് ഇ എന്ന സെറ്റ് കിടക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇ ഇസ് എ ഇ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഇ എന്നത് എക്സിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ദെൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇ ക്യൂ കണ്ടിന്യൂസ് ഈ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇ ക്യൂ കണ്ടിന്യൂസ് കേട്ടോ ഓൺ ഇ അത് ആരാണ് ഇ ക്യൂ കണ്ടിന്യൂസ് ദറ്റ് ഈസ് ദ ഫാമിലി സ്ക്രിപ്റ്റ് എഫ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഫിന് ഇ ക്യൂ കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ഇ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഫോർ എവറി എപ്സലോൺ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ഏത് എപ്സലോ എടുത്താലും ഒരു ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം സച്ച് ദാറ്റ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് വൈ ലെസ് ദാൻ എപ്സലോൺ വെൻ എവർ ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ വൈ ബിലോങ്സ് ടു ഇ ആൻഡ് എഫ് ബിലോങ്സ് ടു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഫ് അതായത് ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഫിന് ഇ ക്യൂ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏത് എക്സ് കോമ വൈ എടുത്താലും ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആണ് അതുപോലെ ഏത് എഫ് എടുത്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എമോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് വൈ ലെസ് ദാൻ എഫ് സെറോ എന്ന് പറയണം ഓക്കെ അതായത് ആ ഫാമിലിക്കകത്ത് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇ എന്ന സെറ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഈ ഫാമിലിയാണ് അതിനകത്ത് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്താലും മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ഐ എന്തായിരിക്കണം ലെസ് ദാൻ എപ്സലോൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇ ക്യൂ കണ്ടിന്യൂസ് ഓക്കെ ആ ഫാമിലിക്കാണ് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ എഫ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇ ക്യൂ കണ്ടിന്യൂസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫാമിലി ഇ ക്യൂ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏത് എഫ് എടുത്താലും മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് വൈ ലെസ് ആൻഡ് എഫ് സെലോൺ വെൻ അവർ ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ ലെസ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ആയിരിക്കണം സെ ദാറ്റ് എക്സ് കോമ വൈ ബിലോങ്സ് ടു ഇ ഇനി അവിടെ ഡി എന്നത് എന്താണ് ആ മെട്രിക് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് മെട്രിക്സ് വൈസ് ആകുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും സാധാരണ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് വൈ ലെസ് ആൻഡ് എഫ് സെലോൺ വെൻ അവർ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെസ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ പറയും ആ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്നുള്ളത് യു ക്ലീഡ് മെട്രിക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് മെട്രിക് ആവാം അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ ലെസ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിനകത്ത് ഏതാണോ മെട്രിക് ആ മെട്രിക് ഓക്കെ അത് എക്സും വൈ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് വൈ ലെസ് ആൻഡ് എഫ് സെലോൺ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏത് എഫിനും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഇ ക്യൂ കണ്ടിന്യൂസ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് എവ്രി മെമ്പർ ഓഫ് ആൻ ഇക്യു കണ്ടിന്യൂസ് ഫാമിലി ഈസ് യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് അതായത് ഇപ്പോൾ എഫ് ഇക്യു കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ എഫ് എന്നുള്ള എടുത്താൽ എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ഫോർ എവറി എപ്സലോൺ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ സീറോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ സീറോ സെറ്റ് ദാറ്റ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് വൈ ലെസ് ആൻഡ് എപ്സലോൺ വൻ എവർ ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ ലെസ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കോമ വൈ ബിലോങ്സ് ടു ഇ അതായത് ഇ ക്ക് അത് ഏത് എക്സും വൈ കൊടുത്താലും ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ ലെസ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് വൈ ലെസ് ആൻഡ് എപ്സലോൺ ആണെന്ന് അത് യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അതായത് ഒരു ഫാമിലി ഇക്യു കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അതിലെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അതായത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഫ് യൂണിഫോ ഇക്യു കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഫിനകത്ത് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്താലും അത് യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അതാണ് രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ